கருச்சைக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கான மாதிரி வினாத்தாள் கலந்துரையாடல் இரண்டாவது மாதிரி வினாத்தாளின் முதலாவது வினாவை பார்ப்போம் தரநிலையில் உள்ள பலேடியம் அணுவின் எம்எல் ஜீரோ எம்எஸ் பிளஸ் ஆஃப் என்னும் சக்தி சொட்டன் தொடையினால் இனங்காணப்படக்கூடிய இலக்கணங்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை இப்போ இதில் எங்களுக்கு முதலாவதாக தெரிய வேண்டிய விடயம் பலேடியத்தின் இலத்தின் நேர் பலேடியம் அணு எண் நாற்பத்தி ஆறு அப்போ எங்களுக்கு வெறும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஃபோர் டி டென் ஃபைவ் எஸ் நோட் அண்டு வேர் வில்க் ஆகவே எம்எல் பூச்சியமாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தோம் என்ன எல்லா ஆபிட்டல்லையும் எங்களுக்கு தெரியும் எம்எல் ஒரு பூச்சிய பெருமானத்தை எடுக்கும் எஸ் ஓபிட்டலாக இருக்கலாம் பி ஓபிட்டலாக இருக்கலாம் டி ஓபிட்டலாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே எம்எல் என்ற பெருமானம் இருக்கும் ஜீரோ எம்எஸ் பிளஸ் ஆஃப்ன்றது ஒரு லெத்திரன் நாவே ஒவ்வொரு லெத்திரன் வீதம் நாங்கள் பார்க்க இதில் ஒன்று எல்லாத்துலேயும் ஒரு லெத்திரனை தான் பிளஸ் ஆஃபில் எடுக்கலாம் இதில் இருக்காது ஆவே இதுக்கு ஒன்பது இலத்திரன்களை நாங்கள் இனம் காணக்கூடியா இருக்கும் ஆவே மூன்றாவது விட சரியானதாக இருக்கும் இரண்டாவது வினாவை பார்ப்போம் குளோரின் மூலக்குழலின் பிணைப்பு கூட்டப் பிரிவை சக்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஆகும் இச்செயன்முறை குறித்த அலனிடமுடைய போட்ரோன்களின் மூலம் நிகழ்த்தப்பட முடியும் எனில் அப்போட்ரோன்களின் அலனிடம் இப்ப நான் பார்ப்போம் குளோரின் மூலக்கூறு வாய் நிலையில இருக்குமா இருந்தா நாங்கள் இதை ரெண்டு குளோரின் அணுக்களா உடைக்கலாம் குளோரின் ரெடிக்கலா உடைக்கலாம் நாங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில சுயாதீன மூலிய பிரதிகள பார்த்தோம் இதுல நாங்கள் ஹெச் நியூ அண்டு போடுறனால அந்த ஹெச் நியூ தான் இதுல கருதப்படுது ஆகவே இ செவன் ஹெச் நியூக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்ப எழுதலாம் இ செவன் ஹெச்சிஓவல் எம் டாண்ட் அப்போ கேட்டது இந்த செயன்முறைக்கான ஒரு குளோரின் அணுவுக்குரிய அந்த போட்டோண்ட சக்தியை கண்டா தான் இதில் அந்த இதை காணலாம் அப்போ இது கிலோ ஜூல் இப்போ மோலுக்கு தந்திருக்கு ஆகவே இதில் அந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தர பத்தின் மூன்று ஜூல் சக்தி இவ்வளவு போட்டோன்கள் கண்டா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நோட் டூ டூ இன்ட்டு டென்த் போவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டோன்கள் சக்தி தான் இதாக இருக்கும் ஆகவே சிக்ஸ் இங்கு டென்டு தப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் இங்கு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்ட்டு டென்டு தப்பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓவர் நாங்கள் இது தேவையான லெம்டா பார்க்குறோம் அப்போ லெம்டாவை காண்டதுக்கு ஒரு போட்டோன்ற சக்தியை தான் பயன்படுத்த வேணும் என்றதை ஞாபகப்படுத்த வேணும் அப்படி நாங்கள் சுருக்கி எடுத்த வேண்டாம் இதுக்கு விட வரும் நாலு தசம் ஒன்பது நாலு தர பத்தின் சே ஏழு மீட்டர் ரெண்டு வரும் ரைட் அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கினா நீங்கள் சரியான விட நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நனோமீட்டர் ரெண்டு பேரும் நாலாவது விட சரியாக இருக்கும் அப்போ இதில் நான் எதிர்பார்க்குற விடயம் இந்த சக்தி என்று சொல்லிக்க ஒரு போட்டோன்ற சக்திக்கு தான் இந்த சமன்பாடு வேலிடாக இருக்கும் ஆகவே இது கிலோ ஜுல்ப மோல் அளவில் தந்தால் ஒரு மூல் குளோரின் அணுக்களை உடைக்கிறதுக்காகத்தான் சொல்லியிருப்போம் ஒரு குளோரினுக்கு ஒரு போட்டோன் என்ற அடிப்படையில் இந்த எச்னியோ கொண்டு வந்து நாங்கள் தொடர்படுத்தினா எங்களுக்கு ஒரு குளோரின் மூலக்கூறை உடைக்கிறதுக்கு தேவையான சக்தியை மினிமம் இந்த வேலை சாத்தியப்படுத்தலாம் அடுத்த மூன்றாவது வினாவை பார்ப்போம் சி ஹெச் டூ என் டூ ஓ மூலக்கூறில் என் ஒன் சி என் டூ அணுக்களின் ஒப்சியேட்டல் நிகழை முறையே கற்று அப்போ இதில் அடிப்படை கட்டமைப்பு தந்திருக்கு ஹெச் என் ஹெச் இதில் சி என் என்று தந்திருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு தெரியணும் இது இந்த லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சரை உடனடியாக கீற வேணும் உடனடியாக கீறி அதில் இருந்து தான் நாங்கள் ஒப்சியேட்டன் தொடர்பான எண்ண கருவை நாங்கள் போகணும் அப்போ ஒப்சியேட்டன்லே என்றது இதில் கட்டமைப்பு சார்பாக்கு கேட்க விதியின்படி பார்த்தோம் என்ற ஐதரசனுக்கு மின்னேறியல்பு கூட ஐதரசனை விட ப்ளஸ் ஒன் இதில் மைனஸ் ஒன் இதுலேயும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதில் காபனை நாங்கள் பார்த்தோம் என்ற மின்னேறியல்பு கூட இல்லை மின்னெதிரியல்பு குறைவாக இருக்கும் அவை இந்த பிணைப்பால் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு மைனஸ் ஒன் இதில் மூன்று பிணைப்பு நைட்ரஜனுக்கு மைனஸ் த்ரீ காபனுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஆகவே நாங்கள் ஒவ்வொரு அணுவின் ரோட் சி எயிட் ரெண்டு பார்க்கல நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த காபன் நைட்ரஜன் அணுக்களை சூழல உள்ள மொத்த ஏற்றத்தை கூட்டினா எங்களுக்கு ஒட்சி ஏற்றன் கிடைக்கும் ஆகவே இந்த அணுவை எடுத்த வேண்டாம் எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒட்சி ஏற்றன் மைனஸ் த்ரீ இந்த அணுவை எடுத்த வேண்டாம் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த நைட்ரஜன் எடுத்த வேண்டாம் மைனஸ் த்ரீ ஆகவே இது சரியான விட முதலாவது விடையாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாலாவது வினாவை பார்ப்போம் கீழே தரப்பட்ட சேர்வையின் சரியான ஐயூபிஎஸ்சி பேர் இதில் இருக்கிற பிரதிட்டு கூட்டங்களை நாங்கள் அதில் முதன்மை தொழில்பொருள் கூட்டமாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கணும் எல்டிஹைட் அல்கஹால் ஒரு பிரதிட்டு கூட்டம் ரோமின் ஒரு பிரதிட்டு கூட்டம் ரெண்டு எல்டிஹைட்டுக்கு பிறகு தான் இந்த ஹைட்ரோக்சி கூட்டம் வரதால் ஆகவே இது ஒரு
ஹெல்டிஹைடா முடிய வேணும் அப்ப இதுல ஆல் அண்ட் இருக்கு அப்ப அது தவறான விட ஹெல்டிஹைட்ல ரிட்ட பிணைப்பு ரெண்டாம் காபின்ல இருக்கு அப்ப டூ இனல் அண்ட் வர வேணும் அதே மாதிரி நம்ப பண்ணைக்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ரெண்டு வரும் ஆகவே இதில் மூன்றாவது காபிளில் புரோமீன் வர வேணும் ஆகவே இதுக்கு சரியான பேர் ஸ்ரீ புரோமோ ஸ்ரீ புரோமோ ஃபோ ஹைட்ராக்சி ஃபோ ஹைட்ராக்சி டூ அஞ்சு காபன் பெண்ட் இன் இன் அல் அண்டு வரும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து எல்லாம் சரியாக இருக்கு ஆனால் இந்த ஒழுங்கு மாறி இருக்கா அவை இதுக்கு விட இதில் பொருத்தமானது இல்லை ஆல் ஆன்சர் அவை சரியான விட த்ரீ ப்ரோமோ ஃபோ ஹைட்ராக்சி டூ பெண்டனல் என்பது சரியான விடையாக இருக்கு ஐந்தாவது வினாவை பார்ப்போம் தரப்பட்ட நைதரசன் இனங்களில் நைதரசன் அணுவில் மின்னதிரி இயல்பு அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை இப்போ இதில் தந்த அயன் இனங்கள்ட லூயிஸ் கட்டமைப்பை கீறி தான் நாங்கள் இந்த விடையத்துக்கு போகணும் உதாரணமாக நான் பார்ப்போம் என்னோஃபோ த்ரீ மைனஸ் என்னோஃபோ த்ரீ மைனஸ் என்னோ த்ரீ மைனஸ் இந்த லூயிஸ் கட்டமைப்பை வரைஞ்சு தான் நாங்கள் இந்த விடயத்தை அணுகிறது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்னோ டூ மைனஸ் என்னோ டூ ப்ளஸ் இதுதான் இதோட லூயிஸ் கட்டமைப்பெலாம் இருக்கும் இதில் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விடயம் கலப்பு முதலாவது இது எஸ்பி த்ரீ கலப்பு இது எஸ்பி டூ கலப்பு இது எஸ்பி டூ கலப்பு இது எஸ்பி கலப்பு ஆகவே முதலாவதாக அவங்களுக்கு தெரியணும் கலப்பு தான் மின்னதிரி இயல்பு தீர்மானிக்கிறதுல முதற்காரணி என்று ஆகவே என்னோ டூ ப்ளஸ் தான் விடையில் முதலாவதாக இருக்கும் அப்படி நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த விடையில் என்னோ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் இருக்குது வராது இது என்னோ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் இது என்னோ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் வராது ஆகவே ஒன்று அல்லது அஞ்சு தான் விடையாக இருக்க போகுது அதில் மின்னதிரி இயல்பு குறைஞ்சதை யாராக இருக்கணும்னா என்னோ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் இந்த எஸ்பி த்ரீ கலப்புக்கு மின்னதிரி இயல்பு குறைவாக இருக்கும் ஆகவே ரெண்டு விடையிலையும் என்னோ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் தான் இருக்குது இப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஏட்டம் இதில் ப்ளஸ் ஏட்டம் இருக்குது ஏட்டம் இல்லை ஆகவே எஸ்பி டூ கலப்பில் ரெண்டும் இருக்கேக்கு அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டியது ஏட்டம் ஆகவே மின்னதிரி இயல்பு கூடினது என்னோ த்ரீ மைனஸாக இருக்கணும் அவை இதில் என்னோ டூ மைனஸ் இருக்குது அவை சரியான விட அஞ்சாவது அப்போ அந்த ஓடர் கலப்பு கலப்பு சமனாக இருந்தால் ஏட்டம் ஏட்டம் சமனாக இருந்தால் ஒட்சியேட்டர் இல்லை ஒட்சியேட்டர் நிலையின் சமனாக இருந்தால் அதோட இணைஞ்சிருக்கிற அணுக்கள்ட ஒட்சியேட்டர்னை பற்றி பார்க்க வேண்டியிருக்கும் சாரி மின்னதிரி இயல்பு பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஆகவே இதுக்கு சரியான விட அஞ்சாவதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஆறாவது அப்படின்னா சிஹெச் ஃபோர் சி த்ரீ ஹெச் எயிட் கொண்ட வாயுக்கலவையின் நாலு டெசிமீட்டர் கியூப் மிகையான ஆக்சிஜனுடன் தகனம் அடைய செய்யப்பட்டு விளைவு வாய்க்கலவை கேஓ சூடா செலுத்தப்பட்ட போது பத்து டெசிமீட்டர் கியூபால் குறைவடைந்தது அளவீடுகள் எல்லாம் ஒரே வெப்ப அமுக்கம் என்றால் தாக்கம் அடைந்த ஒட்டு சென்ற கனளவு கட்டுருக்கு இப்போ முதலாவதங்களுக்கு தெரியணும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இந்த தகனத்துக்கான சமன்பாடு சிஓ டூ கேஸும் நீராவியும் வரும் ஸோ ரெண்டு நீர் அப்போ இதில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் ப்ரொப்பேன் சி த்ரீ ஹெச் ஃபைவ் எங்களுக்கு அஞ்சு ஆக்சிஜனோட தாக்கம் அடைஞ்சு மூன்று சிஓ டூ நாலு ஹெச் டூ ஆகவே இதில் நாங்கள் இதோட வால்யூமை வி ஒன் என்றும் இதோட வால்யூமை வி டூ என்றும் எடுத்தோம் என்றால் எங்களுக்கு இதில் வரும் வி ஒன்னும் த்ரீ வி டூ வரும் ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ என்று சொல்கிறது நாலு டேஸ் மீட்டர் கியூப் வி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வி டூ என்றது பத்து டிசி மீட்டர் கியூப் ஆகவே சிஓ டூ என்ற கனலவை நாங்கள் இந்த வி சார்பாக எடுத்துரைக்க வார கனலவை சமப்படுத்திக்க எங்களுக்கு வி டூ அதாவது ப்ரொப்பைண்ட கனலவை வருது இந்த கழிக்க ரெண்டு அதனால் மூன்று டெசி மீட்டர் கியூப் என்று வரும் வி ஒன் ஒரு டெசி மீட்டர் கியூப் வரும் ரெண்டு மொத்த கனலவு நாலு அப்போ மூன்றை கழிச்சா ஒன்று வரும் அவை இப்போ எங்களுக்கு இந்த கனலவல் தெரியும் இது வந்து ஒன்று இது வந்து மூன்றண்டா எங்களுக்கு வார ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு டெசி மீட்டர் கியூப் ஆக்சிஜன் தேவை மீத்தேனுக்கு இதில் பதினைஞ்சு டெ டெசி மீட்டர் கியூப் தேவை ப்ரொப்பைனுக்கு ஆகவே ரெண்டையும் கூட்டின வேண்டா எங்களுக்கு மொத்தமாக தேவைப்படுற கனளவு பதினேழு டெசி மீட்டர் கியூபாக இருக்கு ஆகவே சரியான விட நாலாவது விடையாக இருக்குது இப்போ முற்றான தானத்துக்கு பதினேழு டெசி மீட்டர் கியூப் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறதா இருக்கு அடுத்தது ஏழாவது வினாவை பார்ப்போம் பின்வரும் தாக்க திட்டத்தை கருதுக இதில் ஒரு எசுத்தர் தொழிற்படு ஊட்டம் இருக்குது அது ஃபீனாயில் எசுத்தர்னு சொல்கிறது ஃபீனோலோட எத்தனாயி எதனாயில் குளோரைட் தாக்கமாக இது ஏமாயிட்டு லித்தியம் அலுமினியம் ஆயுதரை ரெண்டையுமே தாழ்த்தும் 
இந்த CH2, NH2 கூட்டத்தை தாழ்த்தேக்க முதல் அமீன் வர வேணும் அவ இதில் ஏமாய்ட் கூட்டம் இருக்கு இல்லாது இதில் ஏமாய்ட் கூட்டம் இருக்கு இல்லாது முதல் அமீன் வரும் ரைட் அதே நேரம் எசுத்தர் கூட்டத்தை நாங்கள் தாழ்த்தேக்கைங்க இந்த தாழ்த்தப்படும் இந்த கூட்டம் இது எத்தனோலாகவும் ஆல்கோஹோலாகவும் வரும் எத்தனோல் அண்ட் ஆல்கோஹோலாகவும் ஃபீனோலாகவும் வரும் அவை இந்த பக்கம் ஃபீனோல் இருக்கணும் அப்போ இதுப்பில் இந்த பக்கம் ஃபீனோல் இருக்கணும் அவை இந்த விட சரியாக இருக்கும் அவை சரியான விட அஞ்சாவது இருக்கும் இதில் உள்ள பிரச்சனை ஆல்கோஹோல் வராது அப்போ இதுப்பில் ஆகவே இதில் வந்து ஃபீனோல் கூட்டம் பெறவணும் இது முதல் அமீனாக மாறவணும் இந்த பொண்டுடையக்கு எத்தனோல் வரவணும் அவை இதில் இருக்க ஒவ்வொரு தொழிற்பிடம் நிறுத்திய அலுமினியம் ஐதரைட்டோடு எப்படி அக்ட் பண்ணுதுன்றதை தெரிஞ்சால் தான் இந்த கல்விக்கு விடியளிக்கலாம் அவை இதில் தெரியணும் ஏமாய்த்துக்கள் தாழ்த்தப்படைக்க முதல் அமீன் வருது எசுத்தர் தாழ்த்தப்படைக்க ரெண்டு ஆல்கோஹால் வரும் ஆனால் இதில் ஃபீனோல் எஸ்டர் ஆகி ஃபீனோலும் எத்தனாலும் வருது அடுத்ததாக எட்டாவது வினாவை பார்ப்போம் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானதை இனம் காண்க தவறான கூற்றை தான் கேட்கேன் அமோனியா கேர கேரமன் உலோகங்களை ஒட்சியேற்றும் கரெக்ட் எங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் தோட தாக்கம் அடைய வேண்டாம் சோடியம் எமாய்டையும் ஹைட்ரஜனையும் தாரது அவை இதில் சோடியத்தை ஒட்சியேற்றியது கரெக்ட் மக்னீசியத்தோட தாக்கம் அடைச்சதுன்னா மக்னீசியம் நைட்ரைட் எம்ஜி த்ரீ என் டூவும் ஹைட்ரஜனும் வரும் ஆகவே ஸோ கேர கேரமன் ரெண்டையுமே ஒட்சியேட்டும் அது சரியான ஒன்று என்சிஎல் த்ரீ நீர் போப்பில் ஒரு அமோனியா எச்ஓசிஎல் பெறப்படும் அது சரியான குற்றம் என்றால் என்சிஎல் த்ரீக்கு மட்டும் அந்த பதினஞ்சாம் கூட்டத்தில் நீர் போப்பு விதிவிலக்கானதாக இருக்கும் நீர் போப்பு அடிக்க எங்களுக்கு இதில் வாரது என்ஹெச் த்ரீயும் ஹெச்ஓசிஎல்லுமா இருக்கும் ஆகவே அது சரியான குற்றம் அலுமினியம் ஒட்சிசன் நைட்ரஜன் குளோரின் ஆகியவற்றுடன் தாக்கம் புரியும் அது சரி தாக்கம் புரியும் போது அயன் சேர்வைகளை உருவாக்கும் என்ற எங்களுக்கு இல்லை ஏனென்றால் அலுமினியம் குளோரைடு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பங்குட்டு சேர்வை அப்போ இந்த கேள்வியில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றா இப்போ வார மொடலில் இருக்கிற முக்கியத்துவமானது நீங்கள் சிலர் தாக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பியல் தாக்குமா தாக்காதான்னு யோசிப்பியல் சிலாக்கள் இதில் ஏதோ ஒன்று தாக்காத நினச்சி கூட பிள்ளை போடுவியல் ஆனால் சிலாக்களை தாக்க நடக்க வேண்டாம் அக்கன உலோகம் உலோகத்தின் சேர்வையில் அயன் சேர்வை என்ற பெண்ண கருவியில் பிள்ளை போட்டுவியல் ஆனால் இங்கே வந்து அலுமினியம் குளோரைடு ஒரு பங்குட்டு சேர்வை ஆவி தவறான கூட்டு மூன்றாவது ஆபத்திரில் ஆகக்கூடிய மின்னெதிரான மூலகம் ஃப்ளோரின் கரெக்ட் பவுலிங் பெருமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் பாய்க்கிறோம் நிச்சயமாக ஃப்ளோரின் தான் கரெக்ட் அமோனியாவின் இருமுனை திருப்பம் என்எஃப் த்ரீலும் உயர்வானது உங்களுக்கு பல தடவை பார்த்துருப்பியல் என்எஸ் த்ரீல தனிச்சூடு இலத்தினால ஒரு சிறிய முனைவாக்கம் ஏற்படும் அந்த நைதரசன்ற முனைவாக்கம் என்எஃப் த்ரீல இந்த இருமுனை திருப்பத்தை பெருமளவில் குறைச்சி விட்டுடும் ஏன்னா இந்த தனிச்சூடு இலத்தினால வார இருமுனை திருப்பத்தின் டிரெக்ஷன் மேல் நோக்கி இருக்கும் ஆனால் இதில் பிணைப்புகள் இந்த முனைவாக்கம் கீழ் நோக்கி இருக்கும் ஆகி இந்த டிரெக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதால அதோட மின்னெதிரியல் வேறுபாடும் இதுக்கு கணிசமான இருமுனை திருப்பத்தை தராது ரைட் ஆகி இந்த ரெண்டும் எதிரெதிர்த்து செயல் இருக்கிறதால இது இந்த முனைவாக்கம் சரியான குறைவு இது வந்து ஏறத்தால சீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிபே யூனிட்ஸ் என்றதை ஞாபகப்படுத்தினா நல்லது ஆகவே இது வந்து குறைந்த இருமுனை திருப்பத்தை கொண்டிருக்கும் அப்போ அதுவும் சரியான கூற்று இதுக்கும் சரியான கூட்டு அப்போ தவறான கூற்று மூன்றாவது விடையும் அடுத்ததாக ஒன்பதாவது வினாவை பார்ப்போம் எம் சிஓ த்ரீ சாலிட் எம் ஓ சாலிட் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு தாக்கத்தின் வெப்பொழுறை மாற்றம் இன்றைய மாற்றம் முறையே தரப்பட்டிருக்கு பிரிகை வெப்பில் எங்களுக்கு இந்த விடயத்தை அணுகிறதுக்கு இந்த விடயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் என்னடா டெல்டா ஜி என்ற ஃபங்க்ஷன் ஒரு மாற அமுக்கத்தில் நாங்கள் அவதானிச்சோம் என்றா வெப்பல்லையோட மாறிக்கொள்ளும் உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா ஜி ஃபார் த ரியாக்ஷன் ஒரு மாறிலியாக இருக்காது வெப்பல்லையோட மாறிக்கொண்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் டெல்டா ஹெச் டெல்டா எஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆகிருக்கு எஸ்ஸும் ப்ளஸ்ல இருக்கு எஸ் எச்சும் ப்ளஸ்ல இருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு நடக்கும் வெப்பல்லே கூட்டிகிட்டு இந்த தாக்கம் ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு பிறகு சுயமாக நிகழ ஆரம்பிக்கும் இந்த வெப்பலில் தான் அந்த வெப்பல்லையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் டெல்டா எச் ப்ளஸ் பரமதியில் இருக்கும் சுயமாக நடக்காது உயர் வெப்பலையில் இது சுயமாக நடக்கும் மைனஸாக மாறும் ஆகவே இந்த டீ என்ற வெப்பலையிலும் பார்க்க கூடுதலான வெப்பலையில் இருந்து தாக்கம் சுயமாக நடக்க போகுது ஆகவே அந்த வெப்பலையில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றா டெல்டா ஜி பூச்சியமாக உள்ளது தான் அந்த டீ டெல்டா ஜி இதில் பூச்சியம் பூச்சியத்தை அடி இயக்க டீ அப்போ இதுக்கு தான் போடுறோம் பூச்சி இந்த டெல்டா ஜி சமன்லையை பற்றிய கருத்து இல்லை இது பாஸ் பண்ணி போகிறது தான் ஆகவே சிலாக்கள் இதை சமன்லே என்று டிப்பியல் நோ சமன்லைக்குரிய நிபந்தனை வேறு ரைட் இது வெப்பல்லே மாற்றிக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஜி வந்து பூச்சியமா டெல்டா ஜி ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பூச்சியம் சமன் டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி இன்டு டெல்டா எஸ் என்று சமப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா ஜி சமன்
கேள்வி அவ இதை சுருக்கினாங்களுக்கு டி வந்து வரும் ஆயிரத்தி அறுநூறு கேள்வின் ஆவே இதுல நாங்க விடைய பார்த்தோம் செல்சியஸ்ல இருக்கு ஆவே சரியானது நாலாவது விடையா இருக்கும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு பாசில இந்த தாக்கம் சுயமா நிகழ ஆரம்பிக்கும் அதை விட குறைவான தாக்கத்தில் இந்த தாக்கம் நடக்காது இப்போது பத்தாவது வினாவை பார்ப்போம் ஒரு சேதனை சேர்வை டூ ஃபோர் டிஎன்பிஹெச்டன் செம்மஞ்சல வீழ்வடிவை தரும் ஆவே அந்த சேர்வை நிச்சயமா ஒரு அல்டிஹைட் அல்லது கீட்டோனா இருக்கணும் இதுல அல்டிஹைட் கூட்டம் இருக்கு ஆவே தரலாம் இதுல கீட்டோ கூட்டம் இருக்கு தரலாம் இதுல அல்டிஹைட் கூட்டம் இருக்கு தரலாம் இதுல அல்டிஹைட் தரலாம் இதுல எசுத்தர் தான் இருக்கு அப்ப நாலாவது விட தரும் என்றது பொய் தராது அப்ப நாலாவது முதல் ரிஜெக்ட் பண்ணிடு ரெண்டாவது அமோனியா சேர் வெள்ளி நைட்ரேட்டுடன் வெள்ளை வீழ்படிவை தரும் என்று சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு காரணமானது இந்த ட்ரிபிள் பாண்டோட இணைஞ்ச ஹைட்ரஜன் தான் வெள்ளி ஆடி அல்ல வெள்ளை வீழ்படிவு அவங்களுக்கு அல்டிஹைட் அல்ல அமிலாய்தரசனை கொண்ட அல்காயின் இருக்கும் அப்ப இதுல இருக்கு கரெக்ட் இதுலேயும் அமிலாய்தரசன் இருக்கு கரெக்ட் இதுல இல்ல அப்ப இந்த விட விட்டுப்பட்டு இதுலேயும் அமிலாய்தரசனை கொண்ட அல்காயின் இல்ல இதுல இருக்கு தான் ஆனா முதலே விட இல்லை அப்ப எங்களுக்கு விட வந்து இப்ப ரெண்டுலேயே ஒன்று தான் பிறகு சொல்லியிருக்கு ஃபெயிலிங் கரைசலுடன் சிவப்புன்ற வீழ்படிவே தரவில்லை என்றா அது அல்டிஹைட் இல்லை கீட்டோன் அப்ப இது தரவில்லை என்றா இது தரும் அப்ப இது வராது இது தரவில்லை என்றா வரும் அப்ப எல்லா விடயமும் சரியா இருக்கிற விட ரெண்டாவது ஆகவே இதுல எங்களுக்கு தெரிய வேணும் இந்த தாக்கம் அதாவது அரோமெட்ரிக் வளையத்தோட இணைஞ்சிருக்காத அல்டிஹைட் கூட்டம் ஒட்சியேற்றப்படும் கேர உடமண்டதால் அங்கு உப்புக்களா வரும் பிளஸ் கப்பவன் ஆக்சைட் உருவாகும் சிவப்புன்ற வீழ்வடி சிவப்புன்ற வீழ்வடிவா இருக்கும் ஆகவே இந்த அல்டிஹைட் கூட்டம் தான் ஃபேலிங் கரசலோட ஃபேலிங் கரசலோட சென்ற வீழ்வடிவ தரும் அது அரோமேட்டிக் வளையத்தோட நேரடியா அணைஞ்ச இந்த அல்டிஹைட் கூட்டமா இருக்கக்கூடாது ஆகவே இது ஃப்ரீயா இருக்கிற அல்டிஹைட் கூட்டம் அவ இது தரும் இந்த அல்டிஹைட் செங்கட்டி சிவப்புன்ற வீழ்வடிவ அதாவது இந்த ஃபேலிங் கரசலோட சிவப்பு தரும் ஸோ இந்த அல்டிஹைட் தரும் இந்த அல்டிஹைட் தராது என்றதும் தெரிஞ்சுக்கோம் ஆனால் இதுல தராது என்று சொல்றதுக்கு அது மாத்திரம் போத்தாது இங்கே மற்ற விடையத்தால் அது மூன்றாவது விட தவறானது அவை சரியான விட ரெண்டாவது பதினோராவது விட அமை பார்ப்போம் டூ ஏ டூ பி டூ சி என்னும் ஒரு முதன்மை தாக்கம் டூ ஏ வாயு விளைபொருள் டூ பி பிளஸ் சி இந்த தாக்கத்தை பார்க்கும் இதுல முதன்மை தாக்கம் என்று சொல்லியிருக்கு அவைகள் உடனடியாக எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடிய விடயம் வீத விதியின்படி ஏன்ற செறிவின்ற வர்க்கமாக இருக்கு இதுதான் இதை விட அதாவது ரெண்டாம் பரிசு தாக்கமாக இருக்கும் முதன்மை தாக்கம் என்றதால் டீயில் நிகழும் போது மாறா வெப்பநிலையில் தாக்கம் நடக்குது ஆரம்ப தாக்க வீதம் ஆர் நோட் ஆரம்பத்தில் அமுக்கம் பி நோட் தாக்க வீதத்தின் இருபத்தைந்து வீதமாகும் போது தொகுதியினுள் மொத்த அமுக்கம் கட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அமுக்கம் செறிவுக்கு நேரு சொன்னதால் இதில் நேரடியாக பிரதிடலாம் முதல்ல ஆர் நோட் ப்ரப்போஷன்ல இருக்கும் ஆரம்ப அமுக்கம் பி நோட் விட வர்க்கத்துக்கு இப்ப இருக்கிற அமுக்கம் ஆர் நோட் ஓவர் போர் ஆயிருக்கும் இது ப்ரப்போஷன்ல இருக்கும் இப்ப இருக்கிற பி டேஷ் அண்ட் அமுக்கம் அல்லது பி அண்ட் வெப்பம் அது விட வர்க்கமா இருக்கும் இப்போ ஒன்று ஒன்றால நாங்கள் சுருக்கினம் என்றா ரெண்டு சமன்பாட்டையும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாலு சமன் பி நோட் ஓவர் பி வர்க்கம் என்று வரும் ஆகவே எங்களுக்கு இப்ப பி சமன் என்னென்னு வரும் P சமன் பி நோட் ஓவர் இப்ப வெறும் எங்களுக்கு பி நோட் ஓவர் டூ பி நோட் பை டூ ஆகவே பௌதிய முக்கம் அரவாசி ஆகுது அப்ப இதுல சொல்லியிருக்கு இருபத்தஞ்சு வீதமா தாக்க வீதம் வரைக்க ஏன்ற பௌதிய முக்கம் தான் அரவாசி ஆகும் அப்ப ஆரம்பத்தில் பி நோட் இப்ப இருக்கிற அமுக்கம் பி நோட் பை ஃபோர் ஆயிருக்கா சாரி பி நோட் பை டூ அண்டா பி நோட் பை டூ கூட்டப்பே அடைஞ்சிட்டு அப்ப இந்த ரெண்டு மூல் பிரிஞ்சா ரெண்டு மூல் வரும் அவை இதிலையும் வர அமுக்கம் பி நோட் பை டூ ஆ தான் இருக்கும் ஆனா ரெண்டு மூல் ஒரு மூல திறமண்டதால இது விட பௌதிய முக்கம் பி நோட் பை போர் ஆயிருக்கு ஆகவே இந்த பௌதிய முக்கங்கள் மூண்டையும் கூட்டினா வாரதுதான் எங்கட தொகுதியிட அமுக்கமா இருக்கு பௌதிய மக்கள்கிட்ட கூட்டுத்தோதான் மொத்த அமுக்கம் அவை பி நோட் பை பி நோட் பை டூ வந்து பி நோட் அப்ப பி நோட் பிளஸ் பி நோட் பை போர் என்றதால எங்களுக்கு வரும் அஞ்சு பி நோட்டின் கீழ் நாலு என்றதுதான் இப்ப இருக்கிற மொத்த முக்கமா இருக்கு ஆவை இதுக்கு சரியான விட ரெண்டாவது அஞ்சு பி நோட் ரெண்டு நாலு அப்ப இதுல கவனமான இருக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்னா இது பகுதிய அமுக்கத்தை தான் எடுத்திருக்கிறோம் அதாவது பி ஏ ஏன்ற பகுதிய அமுக்கம் அப்ப இதிலே நான் கணித்தது பி ஏ ஏன்ற பகுதிய அமுக்கம் வந்து பி நோட் பை டூ ஆரம்ப அமுக்கத்தின் அரவாசியா மாறிக்க தான் தாக்க வீதம் நாளில் ஒன்றா மாறும் ஆகும் மொத்த அமுக்கம் நாளில் ஒன்றா அல்ல ரெண்டில் ஒன்றா மாறாது அது எப்படி மாறுதுண்டா இப்படி பகுதி அமுக்கத்தை கண்டு கூட்டவன் அப்ப இதுல 
இந்த கேள்வியுடைய நோக்கத்தில் வாய்க்களை இணைக்கிறோம் அதாவது டோல்டன்ட பௌதிய முக்க விதியையும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கிறார் என்றதை தான் இது கூட டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம அவை இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும் அடுத்ததாக பன்னெண்டாவது வினாவை பார்ப்போம் ஒரு மூலம் என்னமிலம் ஹெச்ஏ ஒரு மூல கூட்டப்பிரிய மாறிலி கே நாலு தசம் பி கே நாலு தசம் ஏழு குறித்த தாங்கல் கரசல் ஹெச்ஏ என்னையோ ஆகியவற்றின் சமஸ்வரிவுடைய ஹெச்ஏ என்னையோ கரசலை கலப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டது பி ஹெச்இன் பெருமானம் நாலு என்று சொன்னால் என்ன கனல வீதத்தில் கலந்தது என்று கேட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு முதலாவது தெரிய வேணும் தாக்கம் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடையும் நாங்கள் ஹெச்ஏயும் கலந்து கொள்கிறோம் எங்களுக்கு தாங்கல் கரசல் வருது அப்படின்ற அர்த்தம் இந்த உப்பும் தாக்கமடையாத அமிலமும் இருக்குது என்ற அர்த்தம் முற்றா தாக்கம் நடக்க இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் இதில் சமசரிவில் இருக்கின்றா அப்படி தான் இருக்கும் சமசரிவுன்னா நாங்கள் சி என்று எடுக்கணும் இது வி ஒன் என்ற கனல வெடுப்பம் இது சி வி டூ என்ற கனல வெடுப்பம் இது தாக்கம் அடையாமல் இருக்க ஆரம்பத்தில் இருந்து அமை இப்போ தாக்கம் அடைஞ்சா பிறகு கட்டாயம் என்னையோ வச்சு முடிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு தாங்கல் கரசில் பற்றி கதைக்கிறேன் உப்பு அவன் எவ்வளவு எடுத்தமோ அந்த மூல நிக்க தான் இதில் என்ன ஆயிருக்கும் என்னைய வச்சுட்ட மூல நிக்க தான் இது ஆக இதில் வந்து சி இன்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் என்றது தான் மிச்சமாக இருக்கிறதா இருக்கும் ஆக இப்போ எங்களுக்கு அமிலத்திட்ட மூலம் தெரியும் உருவாகி ஒப்பின்ற மூலம் தெரியும் ஆகவே ஹெண்டசன் சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தினா பிஏ சமன் பிகேஏ பிளஸ் லாக் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்காக ஏ மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷனை அசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹெச் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நாங்கள் இங்கே போடலாம் ஸோ அப்போ இந்த விகிதத்தை தான் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் ஆகவே இதில் தந்திருக்கு பிஹெச் நாலு உள்ள கரசல் இது நாலு தசம் ஏழு ப்ளஸ் லாக் நாங்கள் இந்த பிரமாணத்தை எக்ஸ்டெண்ட் எடுப்போம் லாக் எக்ஸ் தான் மைனஸ் ஜீரோ போன் அப்போ எக்ஸ் எங்களுக்கு வரும் சைபர் தசம் ரெண்டு சைபர் தசம் ரெண்டு என்றா ஒன்றிங்கள் அஞ்சு ஆகவே நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த விகிதம் அதாவது உப்பின்கள் அமிலமண்ட விகிதம் அதாவது சி வி ஒன் ஓவர் சி இன்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அண்ட் ரேஷியோ எங்களுக்கு வரும் ஒன்று இங்கு அஞ்சு அண்டு வரும் அவ இது சி வெட்டுப்பட்டா அஞ்சு வி ஒன் செவன் வி டூ ப்ளஸ் சாரி வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஆகவே சொல்லலாம் ஆறு வி ஒன் செவன் வி டூ ஆறு வி ஒன் செவன் வி டூ ஆகவே வி ஒன்னுக்கு வி டூ என்ற விகிதம் இதில் வி ஒன்னுக்கு வி டூ என்ற விகிதம் எப்படி வரும் சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஆறு என்றதாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஆறு இதில் நாங்கள் வி ஒன் என்று எடுக்கிறது யார் என்று பார்த்தா அந்த கேரம் அப்போ இதில் மாறி வர வேணும் அவை ஆறு கொண்டு என்ற முதலாவது விட வேறு இதில் வந்து வி ஒன் இஸ் டூ வி டூ தான் எங்களுக்கு வரப்போது அப்படி ஒன்றுக்கு ஆறு ஆகவே இங்கே நான் வி ஒன் என்று எடுத்தது கேரம் வி டூ என்று எடுத்தது அமிலம் ஆனால் இங்கே கேட்ட உடர் அமிலத்துக்கு கேரம் ஆகவே தான் ஆறு கொண்டு மாறுகிறது அதன் மூன்றாவது வினாவை பார்ப்போம் இருபத்தஞ்சு பாசியில் எம் சாலிட் எம் டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் பிஆர் மைனஸ் பிஆர் டூ பிளாட்டினம் அந்த ரெண்டு அரமின் வாயில் கொண்ட ஒரு மின்கலம் அந்த மின் ரசாயன கலத்தின் நியம மின்னியக்க விசை தந்திருக்கு இப்போ நியம மின்னியக்க விசை என்று சொன்னதால் நாங்கள் சொல்லலாம் இ நாட் செல் ஈக்குவல் டு இ நாட் கெத்தோட் மைனஸ் இ நாட் அனோட் இதிலேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நெடுகளுமே எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் பாவிச்சு பழகக்கூடாது எங்களுக்கு தெரியணும் கெத்தோட் மைனஸ் அனோட் என்று தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் அவ இதில் அழுத்தம் மூன்று தசம் அஞ்சு வால்ட் என்று தந்திருக்கு அப்போ இதில் பிஆர் பிஆர் மைனஸ் மினிமம் விண்ட அழுத்தத்தை கணிக்க சொல்லி கேட்டிருக்கு ரைட் அதில் எம்மிட அழுத்தம் தந்திருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் இதில் எம் எம் சாலிட் அந்த எம் டூ ப்ளஸ் அண்ட் அந்த மின்வாய் வந்து எங்களுக்கு அனோட்டாக இருக்கு எம் சாலிட் எம் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மின்வாய் அனோட் ஏனா ஐயூபிஎஸ்சி பேரில் இடது பக்கத்தில் போய் அனோட் இருக்கும் வலது பக்கத்தில் போய் கெதோட் இருக்கும் அப்போ இது அனோடாக தொழில்படுது ஆகவே இதுகிட்ட வோல்டேஜ் தான் காணப்போகிறோம் இ நாட் பிஆர் டு பிஆர் மைனஸ் தாழ்த்த அழுத்தத்தை தான் காணப்போகிறோம் இது தந்திருக்கு சய ரெண்டு தசம் நாலு வோல்ட் என்று அனோட் இருக்கு ஆகவே இ நாட் ப்ரோமீன் ப்ரோமாய்டு அண்ட ரிடாக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை பார்த்தோம் என்ற இது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் விரைக்க திருப்பி அது மைனஸ் ஆகும் ஆகவே மூன்று தசம் அஞ்சில் இருந்து ரெண்டு தசம் நாலு கழிக்க போகிறோம் ஆகவே எங்களுக்கு வரப்போகிற விட ஒன்று தசம் ஒரு வோல்ட் என்ற விடையாக இருக்கும் சரியான விட ரெண்டாவதாக இருக்கும் அது நாலாவது வினாவை பார்ப்போம் 
மாசடைந்த வழியில் எஸ்ஓடுவை மாசாக கொண்டுள்ளது இதன் இருபத்தஞ்சு கிராம் அமிலமாக்கிய எச் டூ ஓ டூவின் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கியூப்ல உறிஞ்சப்பட்டது அப்போ நான் முதல்ல பபிள் பண்ணுற வழிய வழியே எஸ்ஓடுவை உறிஞ்சிருக்கு அங்கே தெரியும் எஸ்ஓடுவை வந்து எச் டூ ஓட்டு இலகுவாக உறிஞ்சும் காரணம் என்னென்னா தாக்கம் இருக்கு எங்களுக்கு உடனடியாக ஒரு வெனமிலம் வரும் இதுவும் முற்றா கூட்டர் பேடுறதால இது குயிக்காக இந்த தாக்கம் நடந்தது ஆகவே எஸ்ஓட்டு சல்ஃபியூரிக் அமிலம் உறிஞ்சப்படும் அவை ஊடகம் மேலும் அமிலமாக போகும் பிற தாக்கமடையாத எம்என்ஓஃபோ மைனஸை நியமிக்க போகிறோம் சாரி எச் டூ ஓ டூவை நியமிக்க போகிறோம் அப்போ எம்என்ஓஃபோ மைனஸ் ரெண்டு அஞ்சு எச் டூ ஓ டூ இது நீங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வடிவா பிளாய் கொள்ளுங்க டெஸ்ட்டில் அண்டு போய் அரைச்ச ஒன்பாடு எழுதித்தான் நீங்கள் கட்டமைக்க போறியல் இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன் சொன்னால் அது உங்களுக்கு பாதிப்பை தரும் அப்போ இப்போ நான் எழுதுற மாதிரி இவ்வளவும் டக்கனா ஒட் சிஏட்டர்னை வச்சு எழுதிடலாம் இம்மெண்ட் ஒட் சிஏட்டர் அஞ்சால் மாறும் இது ரெண்டு இல்லத்துறேன் அப்போ மாறி ரெண்டு அஞ்சு போட்டு பிற எச் ப்ளஸ் பார்க்கணும் ஏன்னா ஏட்டத்தை சமப்படுத்துறது தான் எங்களுக்கு எச் ப்ளஸ் தேவை அப்போ இதில் நாலு பிளஸ் அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு நாலு பிளஸ் இருக்கு ஆனால் ரெண்டு மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதால இதில் ஆறு எச் ப்ளஸ் போட்டால் தான் அந்த ஏட்டம் ரெண்டு பக்கம் நாலு பிளஸ் வரும் அப்புறம் ஐதரசனை பார்த்தா பதினாறு அப்போ எட்டு எச் டூ இது மாதிரி சமப்படுத்திடலாம் டக்கன்று ஸோ அப்போ இதில் தாக்கம் அடைகிறது அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு எச் டூ ஓட்டு தாக்கிச்சோ எவ்வளவு எச் டூ ஓட்டு தாக்கிச்சோ அவ்வளோதான் எச் ஓட்டு பண்ணும் அப்போ தாக்கம் புரிந்த தாக்கிய நம்பர் ஆஃப் மால்ஸ் எச் டூ ஓட்டு என்னவா இருக்குமண்டா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எடுத்த எச் டூ ஓட்டு ரெண்டு தர இருபத்தஞ்சு தர பத்தஞ்சு அமௌண்ட் மால் இது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் எடுத்த எச் டூ ஓட்டு கேம் என் ஆஃபரோட தாக்கினதை தான் கழிக்க போகிறோம் கேம் என் ஆஃபரோட தாக்குறது எவ்வளவா இருக்குமண்டா இவ்வளோ கேம் என் ஆஃபர் தாக்கிச்சோ அது வந்து அஞ்சு மடங்கு தான் எச் டூ ரெண்டு தாக்கினா அஞ்சு ஆகவே தர தசம் ரெண்டு தர அதுவும் இருபத்தஞ்சு தர பத்தஞ்சு சேம் உண்டு ஆகவே இதை நாங்கள் கழிச்சு விட்ட மண்டாங்களை வெறும் ஐம்பது தர பத்தஞ்சு சேம் உண்டு மால் சய இது வெறும் பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு தர பத்தஞ்சு சேம் உண்டு மால் ஆகவே எங்களுக்கு தாக்கமுற்ற மூல் வெறும் முப்பத்தி ஏழு தசம் அஞ்சு தர பத்தஞ்சு சேம் உண்டு மால் இதுதான் எவ்வளவு எஸ்ஓட்டும் அங்கே தாக்கம் அடைஞ்ச வேண்டும் வரும் ஆகவே நாங்கள் வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஓட்டுவை காணிக்கல என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களுக்கு முப்பத்தேழு தசம் அஞ்சு தர பத்தஞ்சு செய்ய மூன்று மூல் எஸ்ஓட்டுன்னு இருந்தது என்று சொல்லலாம் ஏன்னா எவ்வளவு எச் டூ ஓட்டு தாக்கிச்சோ அவ்வளோ எஸ்ஓட்டு தர அதோட மோலமேஸ் அறுபத்தி நாலின் கீழ் இருபத்தஞ்சு கிராம் தர நூறு என்றது தான் இதோட சதவீதமாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் கணிச்சு பார்த்துக்கிட்டா உங்களுக்கு வரும் ஒம்பது தசம் ஆறு வீதம் என்று வரும் அவை சரியான விட நாலாவது விட அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் பதினைந்தாவது இருபத்தைந்து பாசியில் எம்ஜிஓஹெச் டுவாய்ஸ் வெவ்வேறு பிஹெச் உடைய நீர்க்கரைசல் நிரம்பலாக்கப்படும் போது கரைதிறந்த மடக்க பெருமானம் பிஹெச் உட எப்படி மாறல் அடையும் என்ற திறம்பட வகை குறிக்கிற வரை அப்ப நாங்கள் இதுல வந்து இந்த கிராஃப்ல வந்து நீங்கள் அணுக முதல் எம்ஓஹெச் டுவாய்ஸ் சாலிட் கொண்டிருக்கிற சமல்ல எம் டூ பிளஸ் எக்வஸ் பிளஸ் டூ ஓஹெச் மைனஸ் எக்வஸ் அப்ப நாங்கள் இதுல கேஸ் பி சமன் எம் டூ பிளஸ் எக்வஸ் இன்டு ஓஹெச் மைனஸ் எக்வஸ் டெரிவிண்ட வர்க்கம் ஆகவே இதில் நாங்கள் கரைதிரனுக்கு பதிலாக எம் டூ ப்ளஸ் சயின்ஸ் சர்வே எடுக்கலாம் என்ற இவ்வளோ கரைதோ அதுதான் எம் டூ ப்ளஸ் சயின்ஸ் சர்வே அதை எஸ்டண்ட் எடுக்கிறது அப்போ நாங்கள் எஸ்டண்ட் எடுத்தால் இதில் எங்களுக்கு வரும் மைனஸ் லாக் கேஎஸ்பி சமன் மைனஸ் லாக் எஸ் இன்டு அண்டைக்கு எங்களுக்கு ப்ளஸ் வரும் மைனஸ் லாக் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த சர்வேண்ட வர்க்கம் என்று வரும் ஆகவே இதை நீங்கள் மேலதிகமாக ஒழுங்குபடுத்தினா பி கேஎஸ்பி எழுதலாம் இதில் மைனஸ் லாக் எஸ் என்றே வரும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் என்று வரும் மைனஸ் லாக் ஓஹெச் மைனஸ் என்ற சர்வின்ற வர்க்கம் என்று வரும் அதை ரெண்டு அண்டு போடலாம் முன்னுக்கு ஆகவே இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற கிராஃபை நான் முதல் பார்ப்போம் எப்படி வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு லீனிய ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்க போகுது ஒரு நேர் கூடாக தான் இருக்கும் வேற இந்த கரைதிரன் பிஹெச் நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தினா அப்படி அப்படி பி கேஎஸ்பி சமன் மைனஸ் லாக் எஸ் இந்த மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஆஃப் பிஓஹெச் எழுதலாம் இப்போ ப்ளஸ் டூ பிஓஹெச் என்று வரும் இப்போ பிஹெச்சுக்கு மாற்ற போறியல் என்றா பிகேடபிள்யூ வந்து கழிக்க வேணும் பிகேடபிள்யூ வந்து கழிக்க வேணும் அப்போ அது பிஹெச்சோட மாறுறதுக்கு எதிராக தான் மெட்டது இருக்கும் அப்படி பார்த்த வேண்டா பிகேஎஸ்பி சமன் மைனஸ் லாக் எஸ் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் பிகேடபிள்யூ மைனஸ் பிஓ
ஆகவே இப்போ எங்களுக்கு ஷோரா உடனடியாக நாங்கள் இந்த விடயத்துக்கு மேலதிகமாக போகிறதை விட இந்த விடியல் வராது ரெண்டாயிரத்தில் லீனிய ஃபங்க்ஷன் இல்லை மாறாமல் இருக்காது அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் அந்த ஆனால் ஒரு கூறுறதா குறையிறதான்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு இதன்படியே தெரியுது கரசல் காரமாக காரமாக நடக்கும் சமல்ல இடப்பக்கமாக நகரும் கரதுடன் குறையும் ஓஹெச் மைனஸ் ஆயின் சரிவு கூடியிருக்க சமல்ல இடப்பக்கமாக நகரும் ஆகவே கரதுடன் குறையும் அப்போ பிஹெச் கூடியிருக்க கரதுடன் கூடாது அப்போ இது தவறு ஆகவே இந்த விடைக்கு போகலாம் அடுத்ததாக பதினாறாவது வினா ஹைதரோ காபன்கள் பற்றி பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது அல்லது வை உண்மையானது உண்மையானவை மிக முக்கியமானது ஹைதரோ காபன் ஹைதரோ காபன்களில் அல்காயின்கள் மாத்திரம் அமில இயல்புடையன இங்கே நாங்கள் அவதானிக்கும் போது அல் ஹைதரோ காபன்களில் அல்காயின்கள் மாத்திரம் என்று நாங்கள் கருதும் போது அல்காயின்களில் அமில ஐதரசன் இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆர் சி ட்ரிபிள் ஒன் சி ஹெச் இந்த அமில ஐதரசனை கொண்டு அதாவது அந்தத்தில் உள்ள காபன் ஐதரசனுடன் இணைந்திருக்கும் போதுதான் அமில ஐதரசன் என்று கருத முடியும் அது தவிர ஏனைய அல்காயின்கள் அமில ஐதரசனை கொண்டிருப்பதில்லை ஆகவே இரு வகையான அல்காயின்கள் இருக்கு ஒன்று அமில ஐதரசனை கொண்ட அல்காயின் மற்றது அமில ஐதரசனை கொண்டிராத அல்காயின் ஆகவே அல்காயின்கள் மாத்திரம் என்று சொன்னோடனே நாங்கள் இந்த அல்காயினை யோசிக்க முடியாது இதையும் யோசிக்க வேண்டும் ஆகவே பொதுவான கூற்றாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளிடாது ஆகவே அது தவறானது ஒரு பொதுவான வடிவத்தில் அந்த கூற்றுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்படி சொல்லி இந்த ஐதரோ காபன்களில் சில அல்காயின்கள் மாத்திரம் அமில இயல்புடையன அது சரியாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக அந்த கூட்ட சொல்லிடல ஆகவே ஏ கூட்டு தவறானது அட்காயின்கள் ஐதான சல்ஃபியூரிக் அமிலத்துடன் நீரேற்றம் அடைய ஊக்கி அவசியமாகும் அது சரியான கூட்டு இரண்டாயிரத்தி இரட்டைப்பிணைப்பு மாதிரி இல்லை மும்மை பிணைப்பு இலத்திரன் நாட்ட கூட்டல் தாக்கத்துக்கு உட்படுறது கடினமானது ஆகவே இதில் நாங்கள் நீரேற்றம் செய்த மனங்களுக்கு முதல் வரும் ஈ நாள் இந்த ஈ நாள் தான் மறுசீராக்கம் அடைந்து எங்களுக்கு திருப்பி அல்டிஹைட் அல்லது கீட்டோனை தர வேணும் ஆகவே இங்கே இந்த மாதிரி மறுசீராக்க நடக்கிறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஊக்கி இது நடந்து கீட்டோனாக மாறலாம் இதில் ஆர்கூட்டம் என்ன ஆர்கூட்டம் வரும் ஆனால் இந்த தாக்கத்துக்கு வெறுமனே வேலோட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டை நாங்கள் போட்டோம் என்றா அங்கே நீரேற்றம் நடக்காது ஆகவே கடினமானது ஆகவே ஊக்கி அவசியமானது அப்போ ஊக்கி முன்னிலையில் தான் நாங்கள் அந்த நீரேற்றத்தை கருதலாம் ஆகவே அது சரியான கூற்று ஊக்கி ஒன்று அவசியம் அல்கீன்களும் அல்காயின்களும் மாத்திரம் ரோமின் நீரின்றத்தை நீக்கும் என்ற ஒரு கூட்டை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் பொதுவாக இதில் வந்து எலிஃபெட்டிக் ஹைதரோ காபன்கள் என்று சொல்ல இல்லை கேள்வியில் எலிஃபெட்டிக் ஹைதரோ காபன்கள் என்று சொல்ல இல்லை ஸோ இதில் நாங்கள் எலிஃபெட்டிக் ஹைதரோ காபன்கள் எல்லாமே அரீன் சேர்வைகளும் நீக்கும் ஆகியால் உதாரணமாக சைக்ளோஹெக்சீன் என்ற ஒரு சேர்வை ஒரு சக்கர கட்டமைப்புள்ள ஒரு இதாக இருக்கும் அது சைக்ளிக் வகைக்குள்ள வரும் சக்கர கட்டமைப்புகளுக்குள்ள வரும் அவை இதுவும் ரோமின் நிறத்தை நீக்கும் ஆனால் கொமனா ஹைதரோ காபன்கள் என்று சொல்லியிருக்க அதை தவறென்றும் எடுக்கலாம் தவறென்றும் எடுக்கலாம் பென்சீன் அல்கீன்கள் போன்று புரோமீனுடன் தாக்கம் புரியும் என்பது தவறான கூட்டு இரண்டா பென்சீனை எடுத்தோம் என்றா புரோமீனோட தாக்கம் அடியிருக்க எங்களுக்கு தாக்கத்தின் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்றா பிரதியீட்டு தாக்கமாக இருக்கும் புரோமீனோட தாக்கம் அடைக்க புரோமீன் பிரதியீட்டு தாக்கம் அல்கீன் கூட்டல் தாக்கம் ஆகவே தாக்கம் நடக்கும் என்றது சரி அல்கீன்கள் போன்று என்றது தவறான கூற்று அல்கீன்கள் புரோமீனோட தாக்குறது இலத்திர நாட்ட கூட்டல் தாக்கம் பென்சீன் இலத்திர நாட்ட பிரதியீட்டு தாக்கம் ஆகவே ஒரே மாதிரி தாக்கம் இருக்காது அல்கீன்கள் போன்று என்றதால அந்த கூட்டு தவறான ஆகவே இதுக்கு ரெண்டு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் பிசி கூற்றுகள் சரியானதென்று அர்த்தப்படுத்தினா ரெண்டாவது விட நாங்கள் ஐதரோ காபன்கள் என்ற காமன் ஃபேக்டருக்குள்ள நாங்கள் போயிருக்கல இந்த கூட்டு தவறானதென்றும் மாத்திரம் என்ற கூட்டு தவறான எடுத்தால் அஞ்சு அப்போ இதுக்கு ரெண்டு அல்லது அஞ்சு சரியாக இருக்கும் ஆனால் உங்களோட பாடத்திட்டத்தின்படி ரெண்டாவது விடிய நாங்கள் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பதினேழாவது வினாவை பார்ப்போம் த்ரீ டி வரிசை மூலங்கள் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளில் எது எழுதவை உண்மையானது உண்மையானவை முதலாவது கூற்றை கவனிப்போம் டைட்டேன் டைஆக்சைட் வெண்ணுரமான திண்மம் இது காபனாயில் காபனால் டைட்டேனியத்திற்கு தாழ்த்தப்பட வேண்டும் ஆகவே அது சரியான கூற்று நாங்கள் டைட்டேனியம் டைஆக்சைட் தயாரிப்பில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் டிஐஓ டூ முதல்ல காபனால் தாழ்த்தப்படும் காபனால் தாழ்த்தப்பட்டு டைட்டேனியம் ப்ளஸ் கார்பன் டைஆக்சைடு வரும் இது திருப்பி குளோரினோட தாக்கம் அடைஞ்சு டைட்டேனியம் டெட்ரா குளோரைடு வரும் இதை திருப்பி நாங்கள் ஒட்சிஜன் ஒட்சியேட்டி டைட்டேன் டைஆக்சைடு தயாரிக்கிறோம் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இது தூய்மையற்றதாக இருக்கும் இது தூய்மையானதாக அப்போ டைட்டேனியம் டைஆக்சைட் தயாரிப்பில் வந்து நாங்கள் இந்த காபனை தாழ்த்தும் கருவியாக பயன்படுத்துகிறோம் கைத்தொழில் ரசாயனத்தில் ஆகவே 
வெண்ணிறமான திண்மம் இது காபனால டைட்டேனியத்துக்கு தாழ்த்தப்படக்கூடியது என்றது சரியான கூற்று அடுத்த பார்ப்போம் மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு சிஆர் டூ ஓ த்ரீ ஆகியன ஈரியல் உடைய ஆக்சைடுகள் அதுவும் சரியான கூற்று எங்களுக்கு தெரியும் குரோமியம் மேங்கனீஸ் இந்த ஒட்சைட்டுகளில் தாழ் ஒட்சீட்டில் இல்லை மூல ஒட்சைட்டிலும் உயர் ஒட்சீட்டில் அமில ஆக்சைட்டுகளும் பெறப்படும் ஆவே சரியானது சிஓசிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் நீல நிற முடியாது சரியானது எனினும் இந்த அமைன் மென் சிவப்பு நிற முடியாது தவறானது இது மஞ்சள் நிறமானது ஆகவே தவறான கூற்று டி கூற்றை பார்ப்போம் பொட்டாசியம் ஹிக்ஸா சயனாய்டோ ஃபெரேட் டூ இதோட பேராக இருக்கணும் இதில் பார்ப்போம் பேர் எப்படி இருக்கு பொட்டாசியம் கரெக்ட் ஒரு இடவெளி இருக்க வேணும் ஹிக்ஸா சயனாய்டோ ஃபெரேட் அதுவரையும் சரி ஆனால் இந்த ஒட்சியேட்டன் தவறானது என்னென்ன இதில் நாலு கே பிளஸ் ஆயன்கள் இருக்கு ஆகவே இது வந்து எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் என்று வரணும் இது ஃபோர் மைனஸ் என்று வரணும் இது ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு வந்தால் எங்களுக்கு தெரியும் இது விட ஒட்சியேட்டன் எக்ஸ் இது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சயன் ஆள் ஆயிருக்கணும் ஆகவே எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வரும் சக ரெண்டு ஆகவே ஃபெரேட் டூ அண்டு வேறோம் இது ஃபெரேட் ஃபோ த்ரீ அண்ட் இருக்கா அவை தவறான கூட்டு அவை இது சரியான விட ஏயும் பியும் முதலாவது விடையாக இருக்கும் அடுத்ததாக பதினெட்டாவது வினாவை பார்ப்போம் குறித்தோர் வெப்பநிலை டீயில் திரவங்கள் ஏ பி முற்றாக கலந்த ஒரு நேர்விலகல் கரசலை தரும் வெப்பநிலை டீயில் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது உண்மையானது திரவங்கள் ஏ பி கலந்து கொள்ளும் போது தொகுதியின் எந்திரப்பி குறைவடைந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அது நேர்விலகல் கரிசலாக இருக்கலாம் மறைவிலகல் கரிசலாக இருக்கலாம் இலட்சிய கரிசலாக இருக்கலாம் ஏதாவது ரெண்டு திரவங்கள் கலந்து கொள்ளுது ஏ திரவமும் பி திரவமும் கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு கரிசல் வருதுண்டா அங்கே நிச்சயமாக எந்திரவி மாற்றம் நேரானதாக இருக்கும் எந்திரவி மாற்றம் நேர் பெறுமதியை கொண்டிருக்கும் ஆகவே குறைவடைகின்றது என்று வராது அதிகரிக்கின்றது என்று வரும் அப்ப ஏ கூட்டு தவறானது திரவங்கள் கலந்து கொள்ளும் போது எந்திரவி அதிகரிக்கும் வாயுக்கள் கலந்து கொள்ளும் போது எந்திரவி அதிகரிக்கும் திரவமும் வாயுவும் கலந்து கொள்ளைக்கு எந்திரவி குறை திரவத்துக்குள்ள ஒரு வாயு கரையுக்கு எந்திரவி குறை ஆனா இங்க திரவங்கள் கலந்து கொள்வது அவை எந்திரவி அதிகரிக்கும் திரவங்கள் ஏ பி கலந்து கொள்ளும் போது தொகுதியின் எந்திரப்பி அதிகரிக்கின்றது சரியான குற்றம் இருக்கும் கரசலுடன் சமநிலையில் உள்ள ஆவியின் அமுக்கம் அவை லட்சியமாக நடந்து கொள்ளும் எனில் ஏற்படுத்தும் அமுக்கத்திலும் உயர்வானது எங்களுக்கு நேர்விலகல் கரசல் என்றா என்ன தொடர்பு நாங்கள் சொல்லலாம் என்றா நாங்கள் ரோட்டின் விதிப்படி கணிக்கிற ஆவி அமுக்கம் அதாவது எக்ஸ் ஏ இன்டு பி ஏ நாட் பிளஸ் எக்ஸ் பி இன்டு பிபி நாட் என்று நாங்கள் கணிக்கிற அந்த ஆவி அமுக்கம் இந்த உண்மையாக அளக்கிற ஆவிய முக்கத்தை விட குறைவாக இருக்கும் அல்லது கணிக்கிற ஆவிய முக்கத்தை விட குறைவாக அப்போ லட்சியமான திரவமாக இருந்தால் இந்த ஒவ்வொன்றும் லட்சிய கரிசலை உருவாக்குமா இருந்தால் ஆவிய முக்கம் இந்த கோவையால் தருவோம் அதுதான் லட்சிய கரிசலுக்குரிய ஆவிய முக்கம் அதை விட அளக்கிற ஆவிய முக்கம் கூடவாக இருக்கும் ஆகவே ஏற்படுத்தும் ஆவிய முக்கத்திலும் உயர்வானது என்றது சரியான கூட்டாக இருக்கும் திரவங்கள் ஏயும் பியும் கலந்து கொள்ளும் போது தொகுதியின் கிப் சக்தி அதிகரிக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சுயமான செயல்முறை நடக்க தொகுதியில் கிப்ஸின் சக்தி குறையும் இதில் கிப் சக்தி ஜி ஒன் இது ஜி டூ அண்டா இந்த இந்த டெல்டா ஜி என்றது மறைப்பெறுமதியாக இருக்கும் ஆகவே குறைய வேணும் கிப் சக்தி குறையும் ஆகவே இதில் கிப் சக்தி அதிகரிக்கும் வேண்டா பிள்ளை இப்போயும் ஒரு சுயமான செயல்முறைக்கு டெல்டா ஜி மறைப்பெறுமானத்தை கொண்டு இருக்கணும் மறைப்பெறுமானம் என்றால் குறையும் என்று தான் அர்த்தம் இப்போ கிப்ஸின் சக்தி குறையும் ஆகவே அதிகரிக்கும் வேண்டா பிள்ளை ஆகவே இதுக்கு விட வந்து ஏயும் பியும் முதலாவது விடையாக இருக்கும் சாரி ரெண்டாவது விடையாக இருக்கும் அடுத்தது பத்தொன்பதாவது வினா குறித்தோரு குறித்த ஒரு மூல மின்னமிலம் பற்றி பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது உண்மையானவை முதலாவது இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஒரு மூல மின்னமிலம் நாங்கள் அதை பொதுவாக ஹெச்ஏ என கருதுறாங்க ஹெச்ஏ அண்டா அது ஒரு மூல மின்னமிலம் இதன் கடத்துதுறன் சிறிதளவு எண்ணெய சேர்க்கும் போது அதிகரிக்கின்றது நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ஹெச்ஏ என்ற ஒரு மின்னமிலத்தின் நீர்க்கரசல் எடுத்தோம் என்றா அது நீரில் எப்படி கூட்டப்பை அடை எங்களுக்கு ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் எக்வஸ் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் என்று இப்படி கூட்டப்பை அடைஞ்சது அப்போ இதில் உள்ள ஹெச் ப்ளஸ் ஆயன்கள் அல்லது ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் ஆயன்கள் என்ற கடத்துறன் சரியான உயர்வு ஆனால் இந்த கூட்டப்பையை சரியான குறைந்த அளவில் தான் 
கூட்டத்தை அடைந்து குறைவாகத்தான் சமநிலை அடைந்திருக்கும் இது குறைந்த அளவில் அயனாக்கம் அடைந்து குறைந்த செறிவோடு தான் இந்த சமநிலை காணப்படும் இப்ப நாங்க சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட போடுவோம் என்ன நடக்கும் இந்த ஹைட்ரோக்சைடு அயன்கள் இதை தாக்கி அகற்றும் எச் டூ ஓ லிக்விடா இப்ப அகற்றப்பட போகுது அப்ப அகற்றப்பட அகற்றப்பட என்ன நடக்கும் சோடியம் அயனும் வேற போகுது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு நாங்க போட்டோம் கரசல்ல சோடியம் அயனும் அதோட சேர்ந்து வரும் ஆகவே கரசல்ல சோடியம் அயன் அளவு கூடும் எச் டூ ஓ பிளஸ் அயன் செறிவு குறை ஆனா நாங்கள் இப்ப விளங்கணும் இது இந்த கூட்டத்திரியின் பொதுவாக எச் டூ பிளஸ் அறிவு முதலே குறைவா இருந்தது ஆகவே என்ன வச்ச போடைக்குல கரசல்ல நாங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு புதிய அயன்களுடைய செறிவு அதிகரிக்கும் ஏ மைனஸும் வேற போது இன்னே பிளஸும் வேற போது ஆரம்பத்தில் எக்ஸ் டூ பிளஸ் ஏ மைனஸ் மிக குறைவா இருந்தது இப்ப ஏ மைனஸும் இன்னே பிளஸும் உருவாயிருக்குல அயன்று எண்ணிக்கை கூடும் ஆகவே எப்போதும் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு மின்னமில நீர்க்கரசலுக்கு நாங்கள் என்ன வச்சு சேர்த்தோம் வேண்டா கடத்துதுறன் கெப்பா இந்த வால்யூம் ஆஃப் என்ன வச்சு சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடை சேர்க்கைக்கு எப்படி மாறும் வேண்டா முதல்ல படிப்படியாக கொஞ்சம் அதிகரிப்பிருக்கும் பிறகு அது முழுக்க முடிஞ்சால் பிறகு இப்படி அதிகரிக்கும் அப்போ ரெண்டு விதமான அந்த டேர்னிங் இருக்கும் படிப்படியாக அதிகரித்து கொண்டு போகும் பிற பெரிய அதிகம் என்னோட இஞ்சால அதிகரிப்பு காரணமாக ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல அதிகரிப்பு காரணம் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த இடத்துல அதிகரிக்கிறது காரணம் இந்த என்ஏ பிளஸும் ஏ மைனஸும் ஆகவே என்ன வச்ச போட்டால் மின்னமிலத்து இந்த கடத்துடன் அதிகரிக்கும் என்ற கூற்று ரொம்ப சரியானது இதன் கடத்துடன் நீர் சேர்த்து ஐதாக்கும் போது அதிகரிக்கின்றது அது தவறானது வெண்ணமிலமாக இருக்கலாம் மின்னமிலமாக இருக்கலாம் நாங்கள் நீரை சேர்த்து ஐதாக்கினோம் என்றால் அயன்களுடைய செறிவு குறையும் ஆகவே கடத்துதுறன் குறையும் ஆகவே இங்கே அதிகரிக்கும் என்றிருக்க அப்போ தவறானது இதன் நீர்க்கரசலின் கெட்டேனின் கடத்துதுறன் எனையனின் கடத்துதுறனிலும் குறைவானது என்றதும் தவறான கூற்று ஏனென்றால் எச் டூ பிளஸ் அயன்ட கடத்துதுறன் எச் டூ பிளஸ் இந்த கடத்துதுறன் ஏ மைனஸை விட இப்பயும் கூட வேணும் ஏன்னென்ற உள்ள எல்லா அயன்களுக்குள்ளேயும் ஆ கூடுதலான கடத்துறனை கொண்டிருக்கும் எச் பிளஸ் இது என்ன மின்னமிலமாக இருந்தாலும் என்ன பெருசாக இருக்கும் அப்போ அதோட கடத்துதுறன் குறைவாக இருக்கும் ஆகவே அது தவறான கூட்டு இதன் நீர்க்கரசலில் கெட்டேனின் கடத்துதுறனா உயர்வாக இருக்கணும் அப்போ மாறி இருக்கு பிள்ளை இதன் கடத்துதுறன் வெப்பலையோட அதிகரிக்கும் அது வெண்மீன் போபொருளாக இருக்கலாம் மென்மீன் போபொருளாக இருக்கலாம் வெப்பலையோட கடத்துறன் அதிகரிக்கும் ஆகவே அது சரியான கூட்டு ஆகவே ஏயும் டியும் நாலாவது விடையாக இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியணும் வெப்பலை அதிகரிக்க அங்கே இருக்கிற அயன்களின் இயக்கப்படும் சக்தி அதிகரிக்கிறது தான் வெப்பலையோட கடத்துறன் அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்று தெரிஞ்சிருக்கோம் இருபதாவது வினாவை பார்ப்போம் தரப்பட்டுள்ள கைத்தொழில் உற்பத்திகள் பற்றிய பின்வரும் கூட்டுக்களில் எது அல்லதவை உண்மையானது உண்மையானவை இரும்பு உற்பத்தியின் போது காபன் ஒரு எரிபொருளாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சரியான கூற்று எங்களுக்கு தெரியும் அங்க காபன் வழியில் உள்ள ஆக்சிஜனோட தாக்கம் அடைஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் இது வந்து சரியான உயர் புரோப தாக்கம் நியம பெருமானோட மைனஸ் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு கிலோ ஜூமோ அப்போ பெருமளா வெப்பத்தை இது வெளிவிடுது ஆகவே இது ஒரு எரிபொருளாக நாங்கள் அங்கே கருதலாம் அதே நேரம் இந்த கார்பன் வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை தாழ்த்தும் ஏன்னா எங்களுக்கு தேவை கார்பன் மொனாக்சைடு அந்த கார்பன் மொனாக்சைடை உருவாக்குறது கார்பன் தான் பயன்படுத்தப்படுது ஏன்னா நாங்கள் கால்சியம் கார்பனேட்டையும் போட்டு கால்சியம் கார்பனேட்டை பிரிக மூலமும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுக்கிறோம் சுண்ணாம்புக்கல்லையும் பயன்படுத்துகிறோம் இரும்பு உற்பத்தியில் அப்போ அதில் கால்சியம் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வரும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை தாழ்த்துறதுக்கும் இது தேவை அதே நேரம் இரும்ப நேரடியாகவும் தாழ்த்துறது எஃப்இஓண்ட வடிவத்துக்கு வந்த உடனே கார்பன் என்னடாக்கும் எஃப்இ பிளஸ் சிஓ ரெண்ட தாக்கத்தின் மூலம் இது எஃப்இ எஃப்இஆ தாழ்த்த போகுது ஆகவே பல காரணங்களுக்காக நாங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே தாழ்த்தும் கருவியாக தோல்படுது அதே நேரம் ஒரு எரிபொருளாகவும் இருக்கு ஆகவே அது சரியான கூற்று பி கூற்றை பார்ப்போம் அமோனியா ஏபர் முறை உற்பத்தியில் உயர் விளைவு சதவீதத்தை பெறுவதற்காக உயர் அமுக்கம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதில் நாங்கள் கவனிக்கணும் அமோனியா ஏபர் முறையில் நாங்கள் பார்த்த வேண்டாம் நைட்ரஜன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹைட்ரஜன் டூ அமோனியா என்ற ஒழுங்கில் தாக்கம் நடக்கும் நைட்ரஜனும் த்ரீ ஹைட்ரஜனும் தாக்கி டூ அமோனியா இந்த தாக்கம் அப்போ மூலப்பொருள் எண்ணிக்கை குறைவோடு நடக்குது ஆகவே உயர் அமுக்கம் சமர்ல புள்ளியை வெலப்பக்கமான நகரச்சு நீச்சலின் தத்துவப்படி ஆகவே நாங்கள் அமுக்கத்தை அதிகரிக்கிற மூலம் சமல்லிய வெலப்பக்கமாக நகர செய்து விளைவு சதவீதத்தை அதிகரிக்கலாம் ஆனால் உயர் அமுக்கங்கள் என்றது நாங்கள் பயன்படுத்துறது இல்லை ஏனென்றால் ஆக கூடின உபகரண செலவு வரும் ஆகவே அதி உயர் அமுக்கங்கள் அங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே இதில் உயர் அமுக்கம் என்று வரைக்கும் ஒரு குழப்பம் வரும் மிக உயர் அமுக்கம் என்று ஒரு டேமும் இருக்குது ஆனால் பொதுவாக உயர்
உயர் அமுக்கம் பயன்படுத்தப்படுது என்றது தவறான கூற்று என்னோட உயர் அமுக்கம் என்றது நாங்கள் அறுநூறு எழுநூறு ஏடிஎம் அமுக்கத்தையும் பயன்படுத்தலாம் அப்போ அந்த மாதிரி அமுக்கங்களை நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலில் பயன்படுத்த இல்லை இங்கே ஆகவே உயர் அமுக்கம் பயன்படுத்தப்படுது என்ற கூற்று நாங்கள் தவறு என்று தான் எடுக்கணும் ஒஸ்ட்ரோல் முறை மூலம் நைட்ரிக் அமிலத்தை உற்பத்தியில் முதலீடு பணிகளும் புரோப செயின் முறைகளாகும் அது சரி முதலாவது அமோனியாவை ஒட்சிஏடி என்னோ எடுக்கிற தாக்கமாக இருக்கலாம் அல்ல என்னோவை ஒட்சிஏடி என்னோ டூவா எடுக்கிறதா இருக்கலாம் ரெண்டுமே புரோப செயின் முறைகள் ஆகவே சரியான கூற்று மென்சவு கல முறை மூலம் என்னையோ உற்பத்தி செய்யப்படும் போது டைட்டேனியம் அனோட் ஆகவும் உங்களுக்கு தெரியும் டைட்டேனியம் அனோட்டா பயன்படுத்தப்படுது சரி ஆனால் இரும்பு கெதோட்டா பயன்படுத்தப்படுது என்று சொல்கிற அந்த கூட்டு தவறானது ஏனென்று அங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துறது நிக்கல் கெதோட்டா பயன்படுத்துகிறோம் அவை மென்சவு கல முறையில் பயன்படுத்துகிற அனோட் கெதோட் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் டைட்டேனியம் அனோட் அங்கே ஒட் சீட்டம் அடைகிறது குளோரைடா அண்ட் குளோரினாக போகும் அங்கே கெதோட்டில் வந்து நீர் தாழ்த்தப்பட்டு ஐதரசன் வாய் விடுவிக்கப்படும் ஆகவே மென்சவின் அனோட் அறையில் உள்ள சோடியம் மென்சவினூடாக கெதோட் அறை செல்லேக்க ஓஹெச் மைனஸோடு சேர்ந்து என்னை வச்சா பெறும் ஆகவே இதுதும் தவறான கூற்று ஆகவே இருக்கு ஏயும் சியும் சரியான விட அஞ்சாவதா இருக்கும் இருபத்தோராவது வினாவை பார்ப்போம் ஒரே வெப்ப அமுக்கத்தில் உள்ள இரு வாயு குமிழ்கள் இணைக்கும் போது தொகுதியின் என்ட்ரபி அதிகரிக்கின்றது அதில் தெரியவனும் வாயுக்கள் கலந்து கொள்ளும் போது அல்ல திரவங்கள் கலந்து கொள்ளும் போது நிச்சயமா அங்க என்ட்ரபி அதிகரிக்கும் ஆகவே அது இலட்சிய வாயுவா இருக்கலாம் மெய் வாயுவா இருக்கலாம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு குமிழுக்களில் உள்ள வாயுக்களை இணைக்கிக்க என்றபி அதிகரிக்கும் இலட்சிய வாயுவா இருந்தால் அங்கே டெல்டா ஹெச் பூச்சியமாக இருக்கும் இலட்சிய வாயுவாக இருந்தால் கலந்து கொள்ளும் போது வெப்பநிலை மாற்றமோ வெப்ப உள்ள மாற்றமோ ஏற்படாது ஆனால் மெய் வாயுக்களுக்கு மூலக்குழுட கவர்ச்சி விசை இருக்கிறதால அங்கே வெப்ப உள்ள மாற்றம் ஏற்படலாம் ஆனால் அது ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ ஒன்று சொல்லி இல்லாது ஆனால் ஷுவராக என்ட்ரபி அதிகரிக்கும் என்ற முதலாவது கூட்டு சரியானது தொகுதியின் ஒழுங்கீனம் அதிகரிக்கும் போது என்ட்ரபி அதிகரிக்கின்றது அதுதான் அந்த தியரி அதாவது வாயுக்களை நாங்கள் கலக்கிக்க தொகுதியில் ஒழுங்கீனம் அதிகரிக்கும் அதுதான் காரணம் அவை இதுக்கு சரியான விட முதலாவது இதில் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய விடயங்கள் திரவம் திரவம் கலக்கிறது அல்லது திரவம் திண்மம் கலக்கிறது நிச்சயமாக டெல்டா எஸ் பிளஸ் ஆயிருக்கு அதிகரிக்கும் ஆனால் திரவம் ஒரு வாயுவோட கலக்கிறது அங்கே டெல்டா எஸ் மறைப்பெருமானத்தை கொண்டு வரும் அப்போ வாயுக்களை கரைக்கிக்க தான் இன்ட்ரவி குறை ஆனால் திரவங்களை கலக்கிக்க இல்லை திரவங்களை திண்மங்களோட கரைக்கிக்க இன்ட்ரவி அதிகரி இந்த கீ பாயிண்ட் கிளியராக இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டாவது வினாவை பார்த்தோம் அவதி வெப்பநிலையிலும் குறைந்த வெப்பநிலைகளில் திரவத்தையும் ஆவியவத்தையும் சமநிலையில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அந்த விடயத்தை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு அவத்த வரிப்படுத்த எடுத்தமெண்டா உங்களுக்கு பொதுவாக நீரிடு அவத்த வரிப்படுத்த மாதிரி நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இதுதான் அவதி வெப்பநிலையாக இருக்கும் இது மும்மை புள்ளியாக இருக்கும் இது அவதி வெப்பநிலை அப்போ அவதி வெப்பநிலை என்று சொல்கிற அந்த வெப்பநிலையில் நாங்கள் இந்த கிராஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தமெண்டா நிறுத்தி பார்த்தமெண்டா இந்த இடத்துல எங்களுக்கு அந்த வெப்பநிலை வரும் இது வெப்பநிலை ஆச்சு அப்போ இதில் டிசி வெப்பநிலை அந்த அவதி வெப்பநிலையில் நீங்கள் ஒரு அமுக்கத்தை பிரயோகிக்கணும் அது பிசியாக இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் அவதி அமுக்கம் அவதி வெப்பநிலை இந்த வெப்பநிலையும் இந்த அமுக்கம் சந்திக்கிற இந்த புள்ளியில் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் திரவமாக்கக்கூடிய உயர் வெப்பலை கிடைக்கும் அதாவது வாயுக்களை அமுக்குறதன் மூலம் திரவமாக்கலாம் நீங்கள் வெப்பநிலையை கூட்டி கூட்டி அமுக்கத்தையும் அதிகரித்து திரவமாக்கக்கூடியா இருக்கும் இந்த புள்ளிக்கு மேலே சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆகவே இந்த அவதி வெப்பநிலையில் பார்க்க குறைவான வெப்பநிலையில் முக்கியமான விடயம் திரவ ஆவி அவத்தைகள் சமநிலையில் இருக்கணும் என்றா அது கண்டு ஒரு ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் அவ இந்த கோட்டின் வழியை மட்டும்தான் உங்களுக்கு சமநிலை கிடைக்கும் இதில் தான் திரவ ஆவி அவத்தைகள் சமநிலையில் இருக்கும் உதாரணமாக இந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிற அவதி வெப்பநிலையிலும் குறைவான வெப்பநிலையில் இந்த அமுக்கத்தை பாவிச்சோம் என்றால் இதில் ஆவி மட்டும் இருக்கும் இதில் திரவம் இருக்கும் இதில் திண்மம் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட குறைவான வெப்பநிலையில் எந்த அமுக்கத்தை பிரயோகிக்கிறீர்கள் என்றதுதான் சமநிலை இருக்குமா திரவம் இருக்குமா ஆவி இருக்குமா என்றதை தீர்மானிக்கலாம் ஆவி திரவ ஆவி அவத்தை சமநிலையில் இருக்கும் என்ற அந்த கூற்று தவறானது அவதி வெப்பநிலையிலும் கூடிய வெப்பநிலைகளில் ஆவி அவத்தை மாத்திரம் காணப்படும் என்று சொல்வது தவறானது அவதி வெப்பநிலையிலும் கூடுதலான வெப்பநிலைக்கு நாங்கள் அங்கால போனோம் என்றால் அங்கே பிளாஸ்மா என்ற ஒரு நிலையும் இருக்கு ஆவே அங்கே குறிப்பாக சொல்ல முடியாது ஆவே ரெண்டாவது கூட்டு தவறானது ஸோ நாங்கள் அந்த அவதி வெப்பநிலையிலும் பார்க்க கூடுதலான வெப்பநிலையில் போனோம் என்றால் 
இந்த அவதிய முகத்தை விட குறைவான இந்த முகங்களை பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் அவையை காணலாம் ஆனால் அவிய அவதி அமுக்கத்திலும் பார்க்க கூடுதலான அமுக்கத்தில் பிரிவிக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு பிளாஸ்மா அண்டோல் ஸ்டேஜ் இருக்கு அது எங்களுக்கு பாடத்திட்டத்தில் இல்லை ஆவி ஆவியவத்தை மாத்திரம் காணப்படும் என்றால் அது தவறான ஹூட்டு ஆவி ரெண்டுமே தவறான ஹூட்டு விட அஞ்சாவதாக இருக்கு டூ மீத்தாயில் பியூட்டேனின் கொதிநிலை பென்டேனிலும் உயர்வானது நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் கட்டமைப்பு ரீதியாக டூ மீத்தாயில் பியூட்டேன் பென்டேன் இரண்டும் சம பௌதிகங்கள் ரெண்டுமே சம பௌதிகங்களாக இருக்கு ஆகவே டூ மீத்தாயில் பியூட்டேன் பென்டேன் இந்த ரெண்டு மூலக்கூறை நாங்கள் கருதும் போது இந்த பென்டேன் மூலக்கூறில் உள்ள மேற்பரப்பு கூடவாக இருக்கும் நீள காபன் சங்கிலியாக இருக்க மேற்பரப்பு கூடவாக இருக்கும் இதில் மேற்பரப்பு குறைவாக இருக்கும் எப்பயும் பிரதீட்டு கூட்டங்கள் எண்ணிக்க கூடிய மூலக்கூறு கோள வடிவத்தை அடையும் ஆகவே இந்த மூலக்கூறு மேற்பரப்பு குறையும் அப்போ மேற்பரப்பு குறைஞ்சா இது இந்த லண்டன் கவர்ச்சி விசேட வேலையுமே குறைவாக இருக்கும் ஆகவே கொதிநில கூடினது பென்டேனாக தான் இருக்கும் அவர் இதில் சொல்லியிருக்கு டூ மீதால் பீட்டேனின் கொதிநிலை பென்டேனிலும் உயர்வானதுன்றது தவறான கூட்டு மூலக்கூறுகளின் மேற்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது லண்டன் கவர்ச்சி விசையின் வேலையுமே கூடும் அது சரியான கூட்டு அவை இதுக்கு விட வந்து நாலாவது இந்த ரெண்டாவது கூற்று இது மாறி இருந்தால் தகுந்த விளக்கமாக இருக்கு ஆனால் இது டூ மீத்தால் பியூட்டேனின் கொதிநிலை பென்டேனிலும் உயர்வானது என்று இருக்கிறதால அது தவறான கூற்று இருபத்தி நான்காவது வினாவை பார்ப்போம் பல படிகளில் நிகழும் தாக்கத்தின் தாக்கிகளின் வரிசை வீதம் துணியும் படிக்குரிய வரிசையை ஒத்திருக்கும் அப்படி குறிப்பிட முடியாது அது தவறானது அந்த வீதம் துணியும் படி முதலாவது படியா அல்லது ரெண்டாவது படியா மூன்றாவது ஆண்டத்தில் இது தங்கி இருக்க போது அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு உதாரணமாக பார்ப்போம் இந்த தாக்கத்தை இது நிகர தாக்கம் இது என்னோ டூம் சிஓன் தாக்கம் மற்றும் என்னோ பிளஸ் சிஓ டூ வார தாக்கம் இது இந்த தாக்கம் ரெண்டு படியில் நடக்கும் இது படி ஒன்று இது பதி ரெண்டு இது மெதுவான தாக்கமாகவும் இது விரைவான தாக்கமாகவும் இருக்கின்ற எடுப்போம் அப்படி எடுத்தா இது வீதம் துணியும் படி இப்போ வீதம் துணியும் படியில் வந்து என்னோட்டு மூல பொருள் பங்கெடுக்கிறது ரெண்டு ஆகவே இங்கே வந்து நாங்கள் தாக்க வீத விதி எழுதின மண்டா ஆர் செவன் ஏ இன்டூ என்னோ டூ சரிவிண்ட வர்க்கம் அப்போ வீதம் துணியும் படின்ற வரிசை தான் ஒட்டுமொத்த தாக்கத்தின் வரிசையாக இருக்கும் என்னடா முதலாவது தாக்கம் வீதம் துணியும் படியாக இப்போ பலபடி தாக்கங்கள் நிகழும் தாக்கிகளின் வரிசை வீதம் துணியும் படிக்குரிய வரிசையை ஒத்திருக்கும் என்று சொல்கிறது இந்த கேள்விக்கு உதாரணத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கு இதே தாக்கம் நாங்கள் இப்போ இது விரைவாக நிகழுமாகவும் இது மெதுவாக நிகழுமாகவும் இருந்தால் இதில் நாங்கள் அந்த மாற்றத்தை செய்திருப்போம் எந்த மாற்றம் செய்வோம் இது ஒரு மீள் தகவுடைய தாக்கமாகவும் விரைவாக சமநிலையுடையதாகவும் எடுப்போம் எடுத்து இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் இது இந்த வீத விதி கோவை எப்படி வருமென்றா ஆர் செவன் கே இன்டூ இல்லை கே டூ இன்டூ சிஓ இந்த சரிவு இன்டூ என்னோ த்ரீ இந்த சரிவர் என்னோ த்ரீ இந்த சரிவர் இப்போ இது விரைவான படியாகவும் இது மெதுவான படியாகவும் இருந்தால் இதுதான் வீதன் துணியும் படி அப்போ இந்த வீதன் துணியும் படியில் இன்னோ இந்த சரிவு வந்து இங்கே ஒரு இடநிலையில் சரிவு அதை நாங்கள் தாக்கல் சரிவுக்கு போ பிரதி டேக்கில் நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒத்திருக்காது ஆகவே முதலாவது கூட்டு தவறானது அப்போ இதில் நீங்கள் நிறுவி பார்க்க வேணும் இந்த முதலாவது படி விரைவானதாகவும் ரெண்டாவது படி மெதுவானதாகவும் இருந்தால் முதலாவது படியை நாங்கள் விரைவாக சமநிலையடையக்கூடிய ஒரு மீள் தாக்கம் என்று எடுத்து அதுக்கு கேசி எழுதி அந்த கேசியை கொண்டு வந்து இதில் பிரதிடுறதன் மூலம் தான் எங்களுக்கு இந்த என்னோ த்ரீ இந்த சரிவை நாங்கள் தாக்கி சார்பாக பிரதிடலாம் ஸோ அப்படி பிரதிடுற சந்தர்ப்பங்களில் இந்த கூத்து பொருத்தமற்றது என்று தெரிய வரும் பலபடி தாக்கம் ஒன்றின் வீதம் மெதுவாக நிகழும் முதன்மை தாக்கத்தினால் தீர்மானிக்கப்படும் அது சரியான கூற்று அவை பொய் உண்மை இதுக்கு நாலாவது விடையாக இருக்கு இருபத்தைந்தாவது வினாவை பார்ப்போம் சிஎஃப்சி சேர்வைகள் பச்சை வீட்டு விளைவை கணிசமாக பங்களிப்பு செய்யும் பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு கணிசமாக பங்களிப்பு செய்யும் நிச்சயமாக அது சரியான கூட்டு சிஎஃப்சி சேர்வையில் எடுத்தமெண்டா பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு என்று சொல்றதை விட பூகோள வெப்ப மாதலுக்கு பங்களிப்பு செய்யும் என்று தான் வேற வேணும் அப்போ பூகோள வெப்ப மாதலுக்கு பங்களிப்பு செய்யும் என்று சொல்றது சரி அது ஒரு பச்சை வீட்டு வாயு அப்போ பச்சை வீட்டு விளைவுக்கும் அது பங்களிப்பு செய்யும் ஆனால் அது இந்த தாக்கம் வந்து பூகோள வெப்ப மாதல் சரியானது சிஎஃப்சி சேர்வைகள் பரந்த வெப்பநிலை வீச்சத்தில் செந்நிறக்கில் கதிர்ப்புகளை உறிஞ்சக்கூடியன அதுவும் சரியான கூற்று ஆகவே அது தகுந்த விளக்கமாக இருக்கும் 
இரண்டா பச்சை வீட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகிற வாய்க்கள் அல்லது பூகோள வெப்பமாதலுக்கு காரணமான வாய்க்கள் ஐயார் கதிர்ப்புகளை உறிஞ்ச வேணும் இது இந்த பூகோள வெப்பமாதலுக்கு இது இந்த பாதிப்பு மிக உயர்வாக இருக்கிறது காரணம் இது ஒரு பிறந்த வீச்சு அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறு நனோமீட்டரில் இருந்து மூவாயிரம் நனோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஐயார் கதிர்ப்புகளை இது ஐஆர் கதிர்ப்புக்கு இந்த ரேஞ்சை கொடுக்கலாம் இதுக்குல வந்து சிஎஃப்சி கம்பவுண்ட்ஸ் கணக்கு இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு காபனண்டா நான் சொல்லலாம் சிஎஃப் த்ரீ சிஎல் அல்லது சிஎஃப் டூ சிஎஃப் டூ சிஎல் டூ இப்படி கணக்கு எழுதலாம் அப்போ வேறு வேறு சேர்வு வேறு அப்போ வேறு வேறு ஒவ்வொரு குளோரோஃப்ளோரோ காபன் சேர்வையும் வேறுபட்ட அலநீளமுள்ள கதிர்ப்புக்களை உறிஞ்சும் ஆகவே சிஎஃப்சி என்பது ஒரு பொதுவான பேர் ஆகவே சிஎஃப்சி சேர்வைகள் பரந்த வீச்சலில் உள்ள ஐஆர் கதிர்ப்புகளை உறிஞ்சுறதால தான் வளிமண்டலத்தில் அதுகள் வந்து நடக்கும் வெப்பத்தை அதிகரிக்க செய்யும் வெப்பத்தை அதிகரிக்க செய்யும் ஆகவே பச்சை விட்டு வாய்க்கள் அல்லது பூகோள வெப்பமாதலுக்கு பங்களிப்பு செய்கிற வாய்க்கள் என்று சொல்கிற வேண்டிய நேரம் இந்த செந்நிறக்கு கதிர்ப்பை உறிஞ்சும்